പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി യൂണിറ്റ് ടു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അതിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ റൂൾസ് ബിഹൈൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ റൂൾസ് ബിഹൈൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓഹ് ഭാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഹ് ഭാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഹ് ഭാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അഹ് ഭാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഓഹ് ഭാവ് എന്ന വേർഡ് ഒരു ജർമ്മൻ വേർഡാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ബിൽഡപ്പ് എന്നാണ് ബിൽഡപ്പ് ദ ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ബീൻസ് ദ ഫില്ലി അപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ബിൽഡപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫില്ലി അപ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിലും ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ് ലോവസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ആദ്യം പണിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക ആദ്യം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റൽസിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി കൂടുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ബാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റില് ദ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദർ ഇൻക്രീസ് എനർജീസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എനർജി കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ദ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് എനർജീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ബാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എനർജി കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എനർജി കൂടുന്ന ക്രമം ഇങ്ങനെ ഇത് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എസ് മാത്രമാണ് വൺ എസ് എന്ന് എഴുതി അതാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് വൺ എസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എസ് ആൻഡ് പി ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി അത് നേരെ എഴുതി തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അതുപോലെ ഫിഫ്ത് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് പിന്നെ ഫൈവ് ജി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫൈവ് ജി ഉള്ള എലമെന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി സിക്സ് ഡി ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് എഴുതി അല്ലേ സിക്സ് എഫ് ഉള്ള എലമെന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതണ്ട ഇനി തൊട്ട് താഴെ വരാണി സെവൻ എസ് സെവൻ പി ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരാണി എയ്റ്റ് എസ് അതായത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് ഫൈവ് എഫ് എത്തി പിന്നെ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അത് ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി എന്റെ വൺ എസിന് നേരെ താഴെ വരണ ടു എസ് അതുപോലെ ടു എസ് ടു പി എന്ന് എഴുതിയ ടു പിയുടെ നേരെ താഴെ ത്രീ പി അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എഴുതാനും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇതേപോലെ ചെരിച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്താ വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് കണ്ടോ ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി വർണ്ണസിനാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പതുക്കെ ബെൻസിലേറ്റ് മുട്ടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എസ് ടു എസ് എന്ന് വന്ന് 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 ടു പിയിലേക്ക് മുട്ടിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഒരു ഡോട്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ
വണ് എസ് ടു എസ് ടു പി അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വണ് എസിനാണ് എനർജി കുറവ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി വൺ എസ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ടു എസിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അതിന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടേ ടു പിയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അതിന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടേ ത്രീ എസിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനർജി കൂടുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ബാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഓർബിറ്റൽ ദൻ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ എനർജീസ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് വരിക ഏറ്റവും കുറവ് എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റൽസിലായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ എനർജീസ് അതിൻ്റെ എനർജി കൂടുന്ന ക്രമത്തിൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എൻ പ്ലസ് റൺ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ പ്ലസ് എൻ റൂൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എൻ പ്ലസ് എൽ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ എൽ അസിമുത്തൽ കോണ നമ്പർ ഇത് നമ്മൾ കോണ നമ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ എൽ അസിമുത്തൽ കോണ നമ്പർ ഓക്കെ ഈ റൂൾ അതായത് എൻ പ്ലസ് എൽ അതായത് എണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ ഏതിനാണ് എനർജി കുറവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ അതായത് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എൽ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതൽ ക്രമത്തിലാണ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ഫോർ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയുടെ കേസിൽ എൻ ത്രീ ആണ് ഡി ആയതുകൊണ്ട് എൽ ടു ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോണ്ടർ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ സീറോ എസ് എൽ വൺ പി എൽ ടു ഡി എൽ ത്രീ എഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡിയുടെ കേസിൽ എൻ പ്ലസ് എൽ എത്ര വരിക എൻ എത്രയാണ് ത്രീ എൽ എത്രയാണ് ഡി ആയതുകൊണ്ട് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ഫൈവ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫോർ ഫോറസ് ഫോറസിന്റെ കേസിൽ എൻ എത്രയാണ് ഫോർ എൽ സീറോ എസ് ആയതുകൊണ്ട് എൽ സീറോ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫോറസിന്റെ കേസിൽ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് എന്നാൽ ത്രീ ഡിയുടെ കേസിൽ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിക്കാണ് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഫോറസിന് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കുറവാണ് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കുറവുള്ളതിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ കൂടുന്നതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസിൽ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടേ ഏതിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കുറവുള്ളതിൽ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൂടുന്ന ക്രമത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞു ഹിയർ ത്രീ ഡി ഹാസ് ഹയർ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ സോ ത്രീ ഡി ഹാസ് ഹയർ എനർജി ത്രീ ഡിക്ക് എനർജി കൂടുതലാണ് ഫോറസിന് എനർജി കുറവാണ് ഫോറസിന് എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് ഫോറസിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇഫ് ടു ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ദ വൺ വിത്ത് ലോവർ എൻ വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ് അതായത് രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് എടുക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിന്റെയും എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ വന്നു ഒരേ വില വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് ആദ്യം ഫില്ലിംഗ് നടക്കുക ദ വൺ വിത്ത് ലോവർ എൻ വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ് ഏതിനാണ് എൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ കുറവുള്ളത് അതിനായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക കാരണം അതിനായിരിക്കും എനർജി കുറവ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ ടു ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ദ വൺ വിത്ത് ലോവർ എൻ വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിന് ഒരേ എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ വന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ എൻ കുറവുള്ളതിന് എനർജി കുറവായിരിക്കും അതിലായ
ഇതിന്റെ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു പി ക്കാണ് എനർജി കുറവ് ആരേക്കാൾ ത്രീ എസിനേക്കാൾ അപ്പൊ ടു പി ക്ക് എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് ടു പിയിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോ ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹിയർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഹിയർ ടു പി ആൻഡ് ത്രീ എസ് ഹാസ് സെയിം എൻ പ്ലസ് എൽ വാല്യൂ ദർ ഫോർ ഹിയർ ടു പി ഹാസ് ലോവർ എൻ വാല്യൂ ആൻഡ് സോ ലോവർ എനർജി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂളാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളിയുടെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ എന്താണ് നോക്കാം എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സെയിം ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോർണബേഴ്സ് എന്താണ് ഈ റൂള് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരേ സെറ്റ് കോർണർ നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താൽ ഒരാറ്റത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും നാല് ഇലക്ട്രോ നാല് കോണ നമ്പേഴ്സ് ഒരുപോലെ വരില്ല അതാണ് ഒരുപോലെ വരില്ല നോ ഇല്ല നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇല്ല എന്താ സെയിം ആറ്റം ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇല്ല എന്ത് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കോണ നമ്പേഴ്സ് നാല് കോണ നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഒരേ സെറ്റ് അത് നാല് കോണ നമ്പർ ഒരുപോലെ വരില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും That is the police exclusion principle. Okay. I will get some which is fine here. If it is one less two in the garden, one less two. There is one electron center. The first electron, the second electron. Now look at the case. This is the LR core number. So you know, that is one name the electron. One name the electron, first electron. That is the N letter, N letter, M letter, S letter. N is the principal core number. This is the principal core number. One. That is the one. ഇവിടെ എസിലായതുകൊണ്ട് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ കോണ നമ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ സീറോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതും സീറോ ആണ് എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ടാണ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഹാഫ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസ് എടുക്കാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലും എൻ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് എൽ എത്രയാണ് എസ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് എൽ സീറോ ആണ് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഒരുപോലെ വന്നു എന്നാൽ നാലാമത്തത് നോക്കൂ സ്പിൻ കോണ നമ്പർ ഇത് താഴോട്ടാണ് താഴോട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് കോണ നമ്പർ ഒരുപോലെ വന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാലാമത്തെ കോണ നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആയി വന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് കോണ നമ്പർ ഒരുപോലെ വരില്ല ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് നാല് കോണ നമ്പേഴ്സും ഒരുപോലെ വരില്ല അതാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു സെറ്റ് കോണ നമ്പർ വന്നാൽ ആ സെറ്റ് കോണ നമ്പർ ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഒന്നിന് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു സെറ്റ് വന്നാൽ ആ സെറ്റ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വരില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നു എന്ന് കരുതുക ഇതിൽ തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ താഴോട്ട് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അത് മുകളിലോട്ടേ വരിക അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എൻ എത്ര വൺ എൽ എത്ര സീറോ ഇതിന്റെ കേസിലെ പറയുന്നത് കേട്ടോ എം സീറോ എന്നാൽ എസ് എസ് സ്പിൻ കോണ നമ്പർ മുകളിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ദേ സെറ്റ് വരും അല്ലെ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല വരില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ ഓർബിറ്റിൽ കാനെ അക്കമഡേറ്റ് മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഓർബിറ്റിൽ കെക്നോട്ട് അക്കമഡേറ്റ് മോർ ദൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വരില്ല ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണ നമ്പർ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓക്കെ അതിന്റെ റൂൾസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം ദിസ് റൂൾ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് സെയിം സബ്ഷ്യല് വിൽ നോട്ട് ടേസ് പ്ലേസ് അണ്ടിൽ ഈച്ച് അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്ഷ്യൽ ഈസ് സിംഗ്ലി ഒക്യുപൈഡ് വി
ആ സബ്ഷനിലെ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസും സിംഗിളി ഓക്യുപൈഡ് ആവുന്നവരെ അതായത് ഒരു സബ്ഷനിലെ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിലും ഓരോ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡി ആവുകയുള്ളൂ അതിന്റെ മുന്നേ ജോഡി ആവില്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നൈറ്റ് തന്നെ നൈറ്റ് തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെറ്റ് വൺ എന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം വൺ എസ് ഒരു സബ്ഷൻ ഒരു ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ ടു എസിലും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എസിലും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പി യിലും മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പി എസ് പി വൈ പി സെഡ് ഈ മൂന്നിനും ഒരേ എനർജിയാണ് ഈ ഒരേ എനർജി ഉള്ള ഈ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഓരോ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജോഡി ആവുകയുള്ളൂ ടു പി ത്രീ എന്നാണ് നൈറ്റ് തന്നെ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അപ്പൊ ടു പി ത്രീ ആകുമ്പോൾ ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെറ്റ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വൺ എസ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചത് അതിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ടും അതുപോലെ ടു എസിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ഒന്ന് മുന്നോട്ടും താഴോട്ട് ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു എന്നാൽ ടു പിയിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് അതാണ് ടു പി എക്സ് ടു പി വൈ ടു പി സെഡ് ഓക്കെ ഈ മൂന്നിനും ഒരേ എനർജിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കൂട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരേ എനർജി ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു പി എക്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടു പി വൈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടു പി സെഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലാതെ ടു പി എക്സ് ടു ടു പി വൈ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ദിസ് റൂൾ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് സെയിം സബ്ഷനില് വിൽ നോട്ട് ടൈം സ്പേസ് അണ്ടിൽ ഈച്ച് ഓർബിറ്റൽ അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്ഷൻ ഈസ് സിംഗ്ലി ഒക്കെപ്പായിഡ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സബ്ഷനിലെ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലി നടക്കില്ല ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയാവില്ല ഏതുവരെ ഓരോ ഓർബിറ്റൽസും ഓരോന്നോരോന്ന് വരുന്നത് വരെ ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിലും സിംഗിൾ ഒക്യുപേഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിങ് നടക്കില്ല സിംഗിൾ ഒക്യുപേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അതിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു തേർട്ടി അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി വരെയുള്ള എലവൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എസ് സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസേ വരാൻ പാടുള്ളൂ പി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഡി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എഫ് സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അതായത് എസിന് ഒരു ഓർബിറ്റലാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ കൊള്ളുള്ളൂ ഹൺസ് റൂൾ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഹൺസ് റൂൾ അല്ല സോറി പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷനിൽ മാക്സിമം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം പി യില് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പി എസ് പി വൈ പി സെഡ് ഓരോന്നിനും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയാണ് സിക്സ് വരുന്നത് ഡി സബ്ഷനിൽ ഫൈവ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ടോട്ടൽ എഫിൽ സെവൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ടു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ മാക്സിമം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ കാരണം ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ എസില് ആണ് വരിക അത് ഒന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് മുകളിൽ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇത് എസ് സബ്ഷെല്ല് അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ഒന്ന് അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ടാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റാണ് ഹീലിയം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു അതായത് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നാമത്തെ ശരി എസ് സബ്ഷൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആണ് എത്
നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണ് താഴോട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഓർബിറ്റലില് മാച്ച്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണെ കൊള്ളുകയുള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഹൺസു അതുപോലെ ഓഫ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം വൺ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എതിരേക്ക് പോകുള്ളൂ ടു എസ് ലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ടു എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടു പിയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ബോറോൺ വൺ എസ് ബോറോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ വൺ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടു എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ ടു പിയിലേക്ക് പോകണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓഫ് ബാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ബോസ് ടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇവിടെ ടു പിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ബോസ് ടൈപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വരക്കണം കാരണം എന്താ പി യിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പി എച്ച് പി വൈ പി സെഡ് എന്നാൽ പി എച്ചിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വരുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ ഇതാ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നെ ആറ്റോ മെമ്പർ കിട്ടണം രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അതാണ് എന്റെ ആറ്റോ മെമ്പർ അപ്പൊ ആറ്റോ മെമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടു പി ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടു പി അത് ആദ്യത്തെ കൊടുക്കുക ടു പി എക്സ് വൺ ഇതിൽ കൊടുത്തു ടു പി എക്സിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വൈയിൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ടു പി വൈ സീറോ ടു പി ജെഡ് സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ടു പി എക്സ് വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ടു പി വൺ ഇതുപോലെ ടു പി വൺ എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ബോസ് വരയ്ക്കും മൂന്ന് ബോസ് വരച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ബോസിൽ മാത്രം ഇട്ടം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ കാർബൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇതാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പിയിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ വരച്ച് ടു പിയിൽ മൂന്ന് ബോക്സ് വരച്ചു ടു പി എക്സിൽ ഒന്ന് ടു പി വൈ ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ ഫില്ലാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹൺസൂൾ ഒരേ നിർജ്ജുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് വന്നാൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഫില്ലായതിന് ശേഷമേ പേര് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൊടുത്തു ഇതിലൊന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ കാരണം ഇതിന് മൂന്നിനും ഒരേ എനർജിയാണ് ടു പി എക്സിനും ടു പി വൈക്കും ടു പി സെഡിനും ഒരേ എനർജിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അതെങ്ങനെ എഴുതും ഇതുപോലെ വൺ എസ് ടു ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു പി യിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അത് മൂന്ന് ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്തു ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെഡ് വൺ അല്ലാതെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതിലും ഒന്ന് ഇതിലും എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒരേ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്പിന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നൈറ്റ് തന്നെ ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അതുപോലെ ഓക്സിജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ദ ബോക്സിൽ കാണിക്കാം വൺ എസ് ലി ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ലി ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ലു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ലു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ടു പി ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കൊടുത്തു ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഫില്ലാവും കാരണം സിംഗിൾ ഒക്യൂപ്പേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാരിങ് ആവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൺസ്രൂൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൽ ടു പി എക്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു പി എക്സ് ടു ഇതിൽ ഓരോന്ന് ടു പി എക്സ് വൺ ടു പി വൈ വൺ സോറി ടു പി എക്സ് ടു ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെഡ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഇനി പറയുന്നുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു മുകളിലോട്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഇവിടെ വന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിയോൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് നോക്കൂ ആദ്യം ടു പി മാത്രം ടു പിയിലെ മാത്രം പറയാം ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്നു ഫിഫ്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പേഡായി സിക്സ്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ പേഡായി അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പിയിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അങ്ങനെ വൺ എസ് ൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടു എസ് ൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടു പി ൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടു പി കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ത്രീ എസ് ലേക്കാണ് പോവുക ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓഫ് ബാവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് സോഡിയം ലെവൻ അറ്റോ മെമ്പർ ലെവൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വാണ് ഇനി ബോക്സ് പറയുന്നില്ല കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത എലമെന്റ് മെഗ
കാൽഷ്യം ട്വന്റി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അറ്റോം നമ്പർ കിട്ടണം ഇവിടെ നോക്കൂ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ടു ട്വന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്വന്റി എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഫോറസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ത്രീ ഡിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക വൺ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ടു എസ് ടു എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ടു പി ടു പി കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ത്രീ പി ത്രീ പി കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ഫോറസ് ഫോറസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ത്രീ ഡിയിലായിരിക്കും ത്രീ ഡിയിൽ ഓക്കെ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കാൻഡിയം ആണ് സ്കാൻഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലിലേതാണ് അപ്പൊ ഒരേ ഷെല്ലിലുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം എന്നുള്ള റൂൾ ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം ത്രീ ഡി ഉള്ളിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏതിൽ വരുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിൽ വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് പക്ഷെ റൂൾ പ്രകാരം ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടേ ഇതിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ത്രീ ഡിയിൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ അതാണ് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ അത് ബോക്സിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഈ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇത്രയും വലുത എഴുതുന്നതിന് പകരം ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആർഗൺ എന്ന നോബൽ ഗ്യാസിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർഗൺ ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി എന്താണോ കാണുന്നത് ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആർഗൺ ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ആർഗൺ ത്രീ ഡി വൺ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡിയിൽ ഫൈവ് ഓർബിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഓർബിറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ബോക്സ് വരക്കണം ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് ബോക്സ് വരച്ചു അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ട ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഓർബിറ്റിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ബോക്സ് വരച്ചത് ഇതിൽ ഫൈവ് ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്കാൻഡിയം നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റാനിയം ഇലക്ട്രോ അറ്റോം നമ്പർ ട്വന്റി ടു ലാസ്റ്റത്തെ മാത്രം പറയാം ത്രീ ഡി ടു ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഡി തേർഡ് ശല്യതായത് കൊണ്ട് ഈ തേർഡ് ശല്യം മറ്റുള്ളതിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ത്രീ എസിന്റെയും ത്രീ പിയുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ത്രീ ഡി എഴുതുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ ഡി ടു ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ ആർഗൺ എന്ന് എഴുതാം ആർഗൺ എന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി പിന്നെ ത്രീ ഡി ടു ഡിയിൽ അഞ്ച് ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ത്രീ ഡി വൺ ത്രീ ഡി ടു ഓക്കെ ഒരേ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഒക്യുപേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ജോഡി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ജോഡിയാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഡി ടു ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് വനേഡിയം ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോറസ്റ്റ് ടു നോക്കൂ ദ ത്രീ ഡി വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രോമിയം അറ്റോം നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ടു അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ കാരണമാണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ഡി അതിന് കാരണമുണ്ട് ഡിയില് മാക്സിമം ടൈം ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ള അതിന്റെ നേർ പകുതിയാണ് ഫൈവ് ഹാഫ്
ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ബോത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഭാഗികമാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമാണെങ്കിലും അതിന് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അയണ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഡി സിക്സ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോറസ്റ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ പേഡായി ആറാമത്തെ ഒരു എട്ടോണം ഇതിൽ പേഡായി ഇനി അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ പേഡാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ പേഡാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ പേഡാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ പേഡായാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ വയണിന്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കൊബാൾട്ട് കൊബാൾട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നിക്കൽ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ടു ഇതാ കാണുന്നു ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എഴുതി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പർ കോപ്പർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ത്രീ ഡി നയൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ത്രീ ഡി നയൻ അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് ഇതാ കോപ്പറിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ത്രീ ഡി നയൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോറസ്റ്റ് ടു പക്ഷേ അത് അതല്ല എന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോറസ് വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലേക്ക് ചാടിച്ചു ത്രീ ഡി ലേക്ക് ചാടിച്ചു ജമ്പിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡി നയൻ ത്രീ ഡി നയൻ എന്തായി മാറിയത് ത്രീ ഡി ടെൻ അപ്പൊ ഈ ഫോറസ് എന്തായി മാറി ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി ഫോറസ്റ്റ് വൺ ആയി മാറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഡി യിൽ മാക്സിമം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലും ഈ എലമെന്റിന്റെ കേസിലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ നോക്കൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിങ്ക് സിങ്കിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പീസ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പീസ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ടെൻ ആദ്യം എഴുതി ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു ഇതുപോലെ ബോസ് എഴുതാം ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ തേർട്ടി എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ മാത്രം എക്സെപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് ഇതുപോലെ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ സേവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇനി കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ സേവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ഈ കാണുന്നു ഇതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ബോത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ സേവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ സേവ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു സിമട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി അതായത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസിനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് സ്ഥിരത കൂടുതലാണ് കാരണം ഡ്യൂ ടു സിമട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരേ പോലെ ആവുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്രോമിയത്തിന് എഴുതിയപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നായിരുന്നു ത്രീ ഡി ഫൈവ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സ്ഥിരത കൂടുതലായിരിക്കും ഒരാൾ കരവിരിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും അല്ലെ അതുപോലെ അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചാളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാൾക്കും അഞ്ച് പേരുടെയും സ്വഭാവം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാളുടെ സ്വഭാവം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ടെന്നിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡി ടെന്ന് അ
കുറേ നേരം അവരെ കാലിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടുന്നു അടുത്ത ആൾക്ക് കിട്ടുന്നു അടുന്ന് വേറെ ആൾക്ക് തട്ടുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ കുറേ നേരം തട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കളിക്കാരുടെ എനർജി ഇങ്ങനെ കുറയില്ലേ എനർജി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ഓക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു സിമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച്